ரெட்ஜெயின் மூவிஸ் தயாரிப்பில் மகில் திருமணி இயக்கத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் நடிக்கும் கழக தலைவர் நவம்பர் பதினெட்டு முதல் தெரியறங்குகளில் போலீசார்களை பிடிச்சி ஒட்டுக்க சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணி இந்த கேஸ் அது வரைக்கும் போய் ஃபாஸ்டாக் ட்ரையல் வந்து சிபிசிஐடி போய் எங்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை கொடுத்தாங்க ரெட்ட ஆயுள் தண்டனை கொடுத்தாங்க வறுமை அதுவும் கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது அப்போ வந்து இவன் வந்து இந்த மாதிரி பேசும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது பணம் தரணும் போது அந்த பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு இந்த மாதிரி நாங்கள் போயிட்டோம் அவர் எல்லாத்தையுமே வசின் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஸ்கெட்ச் போட்டு கொடுத்துட்டு அந்த வீட்டிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் அவர் ஒரு இடத்துல தங்கியிருந்து தான் எங்களை அனுப்புகிறார் நீங்கள் கூப்பிட்டு வந்துருங்கன்ட்டு நாங்கள் கூப்பிட்டு வரும்போது தான் அவர் ஜாயிண்ட் ஆகிறார் போலீஸ் வர்றதை பார்த்துட்டு அவர் எஸ்கேப் எஸ்கேப் ஆகிட்டார் நாங்கள் சிக்கிட்டோம் நாங்கள் போனதுக்கப்புறம் வீடு நகை பணம் எல்லாம் போய் கோர்ட்டு 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 ஜெயிலுக்கு மனு 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 மனுன்னே எல்லாமே அழிஞ்சு குடும்பமே வரும்போது செதைஞ்சு தான் இருந்தது இல்லைன்னா ஜெயிலே வந்து எவ்வளோ போதை வசதிகள் உள்ள நடமா இருப்போம் புழங்கிறது சாதாரணம் நீங்களும் அந்த போதைக்கு அடிமையாக இருக்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உண்மையிலேயே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சொன்ன மாதிரி எங்கள் மனைவியெல்லாம் நினச்சி தான் அதெல்லாம் நான் கிடைக்கும் சொல்லாமா படத்துல எல்லாம் பாக்குறோம் விசாரணை ஜெய்பி மாதிரியான படத்துல தான் போலீஸ் இப்படி அடிப்பாங்கன்றத பாக்குறோம் உண்மையிலே லாக்கப்ல அந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு விசாரணை இதுல எல்லாம் காட்டினது கம்மின்ற வேர்ல்டுலேயே தமிழ்நாட்டு போலீஸ் மாதிரி ஒரு கேடு கட்ட போலீஸ் கிடையாது உண்மை தான் மனித உரிமைன்றது மனித உரிமையும் கிடையாது யூ இறக்கமும் கிடையாது எங்கள் கூட வந்தவங்க நிறைய பேர் செத்துட்டாங்க இறந்துட்டான் மன இது இல்லாமல் மனநோயாளி சிறையில் மனநோயாளின்றது சகஜம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அது தானே ஆகலைனாலும் நிர்வாகமாக ஆக்கி விட்டுரும் இப்போ யார் மூலமாக இல்லை எப்போ உங்களுக்கு வந்து படிக்கலாம் நம்மளும் அப்படின்னு எப்போ தோணுச்சு சொல்லலாம் அதை வாப்பனா சொல்லுங்க தாராளமாக எனக்கு வந்து புத்தக பழ படிக்கிற பழக்கம் வந்து வேலூரில் வந்து பேரறிவாளனால அவரால் தான் தோ அண்ணன் பேரறிவாளனால தான் எனக்கு அந்த பழக்கமே வந்தது புத்தகம் ஃபஸ்ட்டு நீ போகும்போது ரொம்ப போரான ஒரு விஷயமா உனக்கு தெரியும் எத்து நீ வச்சிடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு வாட்டி படிக்கும்போது ரெண்டாவது வாட்டி படிக்கும்போது அதில் உனக்கு ஒன்று தோணும் மூணாவது படிக்கும்போது ஒன்று தோணும் படிக்க படிக்க ஒவ்வொரு விஷயமா உனக்கு புரிய வர நீ அதுக்குள்ளே போ நாங்கள் உண்மையிலேயே அதை படிக்க ஆரம்பித்து இன்னி வரைக்கும் அந்த போதையில் வந்து நில்லை என்னென்னா நியூஸ் பேப்பர் அனுமதிப்பாங்க என்னென்ன பத்திரிகைகள் அனுமதிப்பாங்க விகடனு குமுதம் நம்பாலு கிடையாது கிரண் அனுமதி இல்லை நம்பால் தான் எங்கே போனாலும் குரல் கொடுக்குறவர் ஆச்சே அவரை எப்படி விடுவாங்க அதனால் நாங்கள் வந்து அதை வந்து வேற மாதிரி தான் உள்ளே கொண்டு வருவோம் மனு ரூமில் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லிடுவோம் எடுத்துகிட்டு வருவோம் திருட்டுத்தனமாக நான் கிரணை படிப்பேன் ஆமாம் எப்படி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க மனுவில் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க வீட்டில் அட்டையை பிச்சுருவாங்க பிச்சுட்டு சுருட்டி நம்ம வாடகிட்ட சொல்லி ஏன்னா அந்த புக்கு கொஞ்சம் டேய் படிச்சுட்டு எடுத்து எங்கேயாவது வச்சுருக்கலாம் ஹார்ல மார்க்ஸே சொல்லியிருக்காருங்களா இந்த சமுதாயத்தில் குற்றவாளி தவிர்க்க முடியாதவன் அதே மாதிரி குற்றவாளியை உருவாக்காம ஒரு அரசு நடக்காது அப்போ குற்றவாளியை ஒரு அரசு தான் உருவாக்கும் தார்வீனாதான் சொல்கிறாரு தேவையை கருதி தான் ஒரு உயிரினம் பரிணாம வளர்ச்சி அடைய திட்டுறாரு அதான் நான் உண்மை இங்கே தேவை இருந்தால் ஏன் ஒருத்தன் தப்பு பண்ண போகிறான் அடிப்படை வசதி கூட இல்லாத ஒரு இந்த மாதிரி காவா ஒருத்தலையும் அங்கேயும் இங்கேயும் வச்சுட்டு இருக்கும்போது அவன் எப்படி ஒரு நல்லவனாக இருப்பான் இதுலேயே நல்லவனாக இருக்கிறது தான் பெரிய ஹைலைட் ஒரு போரில் முன்னே நிற்கிறான் பற்றியா திரைப்பட வீரன் அவன் வாழ்க்கையை விட கொடூரமான வாழ்க்கை சிறையில் கிட்டு அப்படியா பட்டுன்னு விடுதலை கொடுத்தா அவன் வெளியே வந்து இந்த சமுதாயத்துக்கு நல்லது செய்வான் நல்லவனாக வாழ்வான் அவனுக்கும் ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது சிறைன்றது சாதாரணமானது கிடையாது அப்போ என்னோடய வயசு வந்து இருபத்தி மூணு வயசு எனக்கு அப்போ அப்போ வந்து எங்கள் ஏரியாவில் வந்து சோமல் ராயின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் நண்பர் இருந்தார் அவர் பெங்காலிகாரர் அவர் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி நான் வேலை செய்கிற ஓனர்கிட்ட வந்து எனக்கு அவருக்கும் பிரச்சனை அவர் எனக்கு பணம் தரணும் கொஞ்சம் நீங்கள் கூட வாங்க அந்த பணத்தை கேட்டு நம்ம வாங்கலாம் உங்களுக்கும் ஏதாவது நான் தர்றேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால அவரை நம்பி நாங்கள் போனோம் போய் அவர் வீட்டில் பார்க்காம அவர் ஆஃபீஸ்லேருந்து காரில் கூப்பிட்டு வந்து பணம் தரணுமே என்ன ஏது நீங்கள் தரீங்களா இல்லையா அவருக்கு இப்போ வேலை செஞ்சு காசு கேட்குற தர மாட்டிங்களா நாங்கள் கேட்குறோம் அதுக்குள்ளே இது வந்து அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து வழக்காக பதிவாகுது இது போலீஸ் எங்களை பிடிச்சி ஒத்துக்க சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணி இந்த கேஸ் அது வரைக்கும் போய் ஃபாஸ்டாக் ட்ரையல் வந்து சிபிசிஐடி போய் எங்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை கொடுத்தாங்க ரெட்டை ஆயுள் தண்டனை கொடுத்தாங்க இது கடத்தலுக்கு கடத்தலுக்கு ரெட்டை ஆயுள் தண்டனை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஏ இ
இது பண்ணியிருக்கலாம் அதே டைமில் எங்களுக்கு எங்கள் எங்கள் கேஸுக்கு தண்டனை கொடுத்த ஜட்ஜி லஞ்ச இதுவில் புகாரில் எங்களை பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் மாற்றுறாரு எங்களுக்கு தண்டனைலாம் கொடுத்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து அவர் மாற்றுறாரு அதை வச்சு ஹைகோர்ட்டில் ஆர்கியூமெண்ட்டு பண்ணாங்க அப்போ வேலைக்காமல் ஹைகோர்ட்டு எங்கள் தண்டனையை வந்து ஒரு லைஃபை ரத்து பண்ணி ஒரு லைஃப் ஒரு லைஃபை உறுதிப்படுத்திட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சிறையில் வந்து பதினாலு ஆண்டு உள்ள பதினாலு ஆண்டு மூணு மாதம் இருந்து பொது மன்னிப்பு விடும்போது எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு அதில் வெளியே வந்தோம் அப்போ நீங்கள் இந்த சோமல் ராய்க்காக தான் அவருடைய ஓனரை கடத்த போகிறீங்க இல்லையா அதில் நீங்கள் நண்பர்கள்லாம் எத்தனை பேர் இருந்தீங்க அது நாங்கள் வந்து மொத்தம் ஆறு பேர் இதில் வந்து ஏழு பேர் அதில் ஒருத்தன் அப்பாவி வாட்ச்மேன் ஓ அந்த சோம அந்த ஓனரோட சம்மந்தப்பட்ட வீட்லேயே வேலை செஞ்சுவேன் ஓகே அவன் வந்து ஒரு அப்பாவி அவன் இன்னசென்ட் பீப்புள் அவனையும் இதில் கோத்தாங்க சோமல் ராயோட மனைவியும் இதில் கேஸில் கோத்தாங்க அவங்க நாங்கள் அவங்களும் மொத்தம் நாங்கள் வந்து ஒம்பது பேர் இந்த வழக்கில் ஏழு பேர் தண்டனைப்பட்டோம் ரெண்டு பேர் விடுதலை யார் யார் விடுதலை அந்த ரெண்டு அந்த லேடியும் அந்த வாட்ச்மனும் விடுதலை நாங்கள் ஏழு பேர் சோமல் ராய் உட்பட சோமல் ராய்க்கு வந்து ஒரு ஆயுள் தண்டனை கொடுத்தாங்க எங்களுக்கெல்லாம் ரெட்டை ஆயில் தண்ணை இல்லை அவர் தானே மூல காரணமாக இருக்காரு அவர் தானே உங்களை தூண்டி விடுறாரு அவர் தூண்டி விடுறாரு அவர் என்னென்னா அதுதான் இதில் முரண்பாடு பண்ணோன்னா அவர் ஏதோ குடு ஏதோ பண்ணி இனி அதுதான் தெரியுமே லஞ்சம் வாங்குற ஆ லஞ்சம் நம்ம ஏதாவது சொன்னால் தூக்கி வச்சிடும் அதனால் வந்து சொல்கிறதுக்கும் இது தயக்கமாக இருக்குது அவருக்கு வந்து ஒரு ஆயில் தண்ணை எங்களுக்கு ரெட்டை ஆயில் தண்ணை அந்த ஒரு ஆயில் தண்ணையும் மூணு வருஷம் கழித்து அவர் ஹைகோர்ட்டில் அப்பீல் போகும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி பி பொருந்தாதுன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் விடுதலை பண்ணிட்டாங்க அவர் வெளியே போயிட்டார் எங்களுக்கு உறுதிப்படுத்திட்டாங்க நாங்கள் பதினாலு வருஷம் கழித்து பொது மணி போட்டப்போ தான் நாங்கள் வெளியே வந்தோம் எதனால் அவருக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி பி பொருந்தலை அப்படின்னு சொன்னாங்க அவர் வந்து எப்படி தப்பிச்சிட்டார்னா அவர் வந்து ஸ்பாட்டில் இல்லை இது தான் அவர் எல்லாத்தையுமே வசின் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஸ்கெட்ச் போட்டு கொடுத்துட்டு அந்த வீட்டிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் அவர் ஒரு இடத்துல தங்கியிருந்து தான் எங்களை அனுப்புகிறார் நீங்கள் கூப்பிட்டு வந்துருங்கன்ட்டு நாங்கள் கூப்பிட்டு வரும்போது தான் அவர் ஜாயிண்ட் ஆகிறார் போலீஸ் வர்றதை பார்த்துட்டு அவர் எஸ்கேப் எஸ்கேப் ஆகிட்டார் நாங்கள் சிக்கிட்டோம் நீங்கள் ஒரு ஆறு பேர் கிட்ட அஞ்சு பேரா கடத்தி ஆறு பேர் நாங்கள் எதில் கடத்தினீங்க அவரோட காரில் தான் இது திட்டமிட்டு வந்து பிளான் பண்ண கடத்தல்லாம் இருந்தால் நாங்கள் கார் அப்படி நாங்கள் கார் ரெடி பண்ணியிருப்போம் ரூட்டு பார்த்துருப்போம் எல்லாத்தையும் பக்கா அசைன்மெண்ட்டு பண்ணி தான் பண்ணியிருப்போம் அட்லீஸ்ட் எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பிளான் தெரிலனாலும் சினிமாலாம் காட்டுறாங்களே அதையாவது யூஸ் நாங்கள் வந்து அவர் ஆஃபீஸ்லேயே போயிட்டு அவரே வாங்க இந்த மாதிரின்னு கூப்பிட்டு தான் வரோம் அவரோட காரில் தான் நாங்கள் வந்தோம் நாங்கள் தனியாக வண்டிலாம் எடுத்துகிட்டு போகல எந்த இன்னொரு இதில் ப்ளஸ்ஸு எங்கள் யார் கையிலையும் எந்த விதமான வெஃபனும் கிடையாது கடைசியில் அவர் வந்து கடத்தப்பட்டு ஒரே பேட்டி கொடுத்தார் சின்ன பசங்க அவங்க தெரியாமல் வந்துட்டாங்க அவங்கள வந்து நீங்கள் உற்றுலான்ற அளவுக்கு அவர் பேசினார் குமுதத்துல குமுதம் இது பத்திரிகையில் வந்து அவர் பேட்டியை கொடுத்தாரு என்னை நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க என்னை அடிக்கலை கொல்லலை என்னை திட்டல என்னை எதுவுமே த்ரெட்டன் பண்ணலை சின்ன பசங்க ஏதோ சூழ்நிலை கருதி இப்படி வந்துட்டாங்க அப்படின்னு தான் அவரே சொன்னார் சட்டம் அப்படி சொல்ல சட்டம் வந்து அந்த டைம் வேற அது ரொம்ப கடுமையா ஆமா அந்த நேரத்துல வந்து கடத்தல் வழக்கெல்லாம் வந்து சிட்டி முழுக்கவே இந்தியா முழுக்கவே பெரிய பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும்போது அந்த பீரியடு என்னென்னா கடத்தல் வழக்கெல்லாம் வந்து சிபிசிஐடி சிபிஐக்கு கொடுங்க தண்டனையை கடுமையாக்குங்க அப்படின்னு சொன்ன ஒரு காலகட்டத்தில் மொதல் குற்றமாக நாங்கள் மாட்டிக்கணும் அதனால் எங்களை வச்சு செஞ்சுட்டாங்க என்ன காரணத்தினால இந்த குற்ற செயலில் ஈடுபட நல்லா தான் இருந்த நல்ல லைஃப் தான் போயிட்டு இருந்தது இடையில் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸ்லம் ஏரியானா இந்த மாதிரியான ஏரியானா உங்களுக்கே தெரியும் வறுமை ஏதோ கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது அப்போ வந்து இவன் வந்து இந்த மாதிரி பேசும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது பணம் தர்றான்னும் போது அந்த பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு இந்த மாதிரி நாங்கள் போயிட்டோம் இதை வந்து இந்த சட்டம் வந்து எங்களை மன்னிச்சு விட்டுருக்கலாம் அந்த குற்றத்துக்கு அஞ்சு வருஷம் கூட கொடுத்துருக்கலாம் மூணு வருஷம் கொடுத்துருக்கலாம் பத்து வருஷம் கூட கொடுத்துட்ருக்கலாம் ஏதோ ஒரு ஏழு வருஷம் இருந்து வெளியே வந்திருப்போம் ரெட்டை ஆயில் தண்ணை கொடுத்து எங்கள் ஆயிலே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போது உங்கள் குடும்பத்தோட நிலைமை எப்படி இருந்துச்சு இது நீங்கள் உள்ளே போகும்போது உங்கள் அப்பா அம்மா குடும்பம்னு ஒன்று இருந்திருக்கும் நீங்கள் வரும்போது எப்படி இருந்துச்சு போ சதைஞ்சு போயிருந்தது திருப்பி வரும்போது நாங்கள் போனதுக்கப்புறம் வீடு நகை பணம் எல்லாம் போய் கோர்ட்டு 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 ஜெயிலுக்கு மனு 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 மனுன்னே எல்லாமே அழிஞ்சிது குடும்பமே வரும்போது சதைஞ்சு தான
நான் வந்து என்ன தான் இது பண்ணுன்ற இதுவுலேயும் அவங்க தீவிரமாக இருந்ததுனால எங்கள் வீட்டில் வந்து பரோல் அப்ளை பண்ணி பரோலில் வெளியே வந்து தான் நான் திருமணம் பண்ணி பரோலில் தான் ரெண்டு குழந்தையும் பெற்று ரெண்டு பையனும் ஒரு பெண் உங்களை வந்து உயிருக்கு உயிராக காதலிச்சுட்டு இருக்காங்க உங்களை கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது நீங்கள் அவங்களெல்லாம் நினச்சி பார்க்கல இது ஒரு பண்ணுறோம் மாட்டிக்கிட்டோம்னா இப்படி ஆகும் அப்படின்னு நினச்சி பார்க்கல இல்லை அவங்கள நினச்சி பார்த்தேன் இது இவ்வளோ பெரிய ஒரு கிரைம்னு நான் நினைக்கல ஒன்று இதில் போய் இப்படி ஆகும் முதல்ல மாட்டோன்ற அதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் போயிருக்க மாட்டோமே இது ஏதோ ஒரு கடத்துற வழக்கு தானே கடத்திட்டு விட போறோம் அப்படி இல்லை மற்ற நாட்டில் இருக்கிறதும் இந்த நாட்டில் இருக்கிற வித்தியாசமும் அதான் மற்ற நாட்டில் பத்து வயசு பையனு கூட முழு சட்டமும் தெரியும் இங்கே இருக்கிறவங்க யாருக்குமே சட்டம் தெரியலையே அரசே வந்து ஒரு ஒருத்தனுக்கும் சட்டம்னா இதான்னு சொல்லி கொடுத்தா ஏன் குற்றம் பண்ண போகிறான் இன்னைக்கு ஜெயிலுக்கு போயிட்டோம் போலீஸை பார்த்துட்டோம் எல்லாத்தையும் பார்த்ததுனால நமக்கு சட்டம் என்னான்னு தெரியுது தெரியலையே சிம்பிளாக இருபது ரூபா அச்சு அடிச்சு ஆளுக்கு ஒரு சட்ட புக்கு ஒரு ஒரு வீட்டுக்கும் கொடுத்தா ஏன் தப்பு பண்ண போகிறான் தெரில இன்னைக்கு தெரில இன்னைக்கு இது வந்து இவ்வளோ பேர் விஷயமா ஆகும் இதோடு நம்ம பதினாலு வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் வயசு தான் வெளியே ஒரு ஒன்று தெரிஞ்சுதான் யார் போயிருப்பா சோமல் ராய்க்காக நீங்கள் அந்த குள்ளே ஈடுபடும் போது உங்களுக்கு எவ்வளோ பணம் கிடைக்கும்னு நினச்சி போனீங்க இதுக்கு போனால் இவ்வளோ பணம் கிடைக்கும் ஒரு குடும்ப கஷ்டத்துக்கு இது ஆகும் ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் அந்த பீரியடு ரெண்டு லட்சம் கிடச்சிருக்கோம் கடன் உடனே ஒன்றரை லட்சம் ஒரு ஒன்றரை லட்சம் கிடச்சிருக்கோம் அப்போ இருந்த கடத்துக்கள்லாம் கொஞ்சம் அடிச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு தொழில் கீழில் பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு இதுக்குள்ளே தான் நம்ம போனது ஆனால் நீங்கள் கடத்தினப்போ நீங்களே மாட்டிக்கிறீங்க போலீஸ்கிட்ட பணமும் கிடைக்கல இல்லை ம் பணமும் கிடைக்கல போலீஸ்லேயும் மாட்டி எப்படி போலீஸ்கிட்ட மாட்டினீங்க ஏதாவது மொபைல் ட்ராக் பண்ணி பிடிச்சாங்களா அப்போது வந்து அந்த அளவுக்கு கிடையாது செல்ஃபோனை வாங்கிட்டே ஆமாம் அப்போ வந்து அந்த பட்டன் ஃபோன் தான் அப்போ பீரியடில் எங்களை பிடிச்சது வந்து ராகினி தேட்டருக்கு ஆப்போசிட்டு ம் அங்கே தான் பிடிச்சாங்க எப்படி மாட்டினீங்க அவங்க வீட்டில் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் வர்றது தெரிஞ்சு அவங்க வீட்டிலேருந்து தான் ஒருத்தவங்க கேஷ் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஓ கேஷ் எடுத்துகிட்டு வர கேஷ் எடுத்துகிட்டு வரேன்னு சொன்னாங்க ஆனால் கேஷ் எடுத்துகிட்டு வரல வெறும் பேக் தான் அவங்க வரும்போது கிளீனாக ப பக்காவாக பிளான் பண்ணி ரவுண்ட் அப் பண்ணி நிற்க வச்சு பிடிச்சி பிடிச்சோன்னுமே எனக்கு துப்பாக்கியில் பின்னாடி ஆச்சு அடி இன்னி வரைக்கும் அது கண்ணுக்கு எஃபெக்டாக இருக்குது எனக்கு துப்பாக்கி நல்லா அடிச்சாங்க ஆமாம் பின்னாடி அதுவும் இல்லாமல் ஸ்டாஸ்னில் அடித்த போலீஸ் அடிலாம் சொல்லவே முடியாது இன்னி வரைக்கும் அந்த எஃபெக்ட் எனக்கு இருக்குது ரைட் கண்ணு லைட்டாக தான் வேலை செய்யும் ரைட் கண் ஆமாம் அது அடித்து பார்க்கும்போது ராயபுரம் ஹாஸ்பிட்டலில் நான் உள்ளே இருந்து வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க அந்த ரெட்டி நானும் ஒரு நரம்பு இருக்குது பாரு கண்ணுக்கும் மூளைக்கும் அதில் வந்து அடி பலமாக அடிபடுறதுனால ரத்தம் கட்டியிருக்கு க்யூர் பண்ண முடியாது காலம்புள்ள அவனுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடி கிடையாது படத்துலலாம் பார்க்குறோம் விசாரணை ஜெய்பீம் மாதிரியான படத்தில் தான் அந்த போலீஸ் இப்படி அடிப்பாங்கன்றத பார்க்குறோம் உண்மையிலே லாக்கப்பில் அந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு விசாரணை இதிலலாம் காட்டினது கம்மின்றேன் ம் எந்த மாதிரிலாம் அடிப்பாங்க லாக்கப்பில் எண்ணியா வந்து பஞ்சாப் கட்டு பண்ணி கட்டு காலை விரிக்கிறது தூங்குவோம் இப்படி விழும் போது தலையில் அடிப்பாங்க கொம்புல அந்த நேரத்தில் தான் உண்மையை வாங்குறது தூங்குறப்ப தூங்குவோம் நம்ம தூங்க விட்ற விட மாட்டான் எப்படி கட்டி போட்டுருவாங்களா கட்டி போட்டு இல்லை அந்த தூண்ல கட்டி போடுறது சேர்ல உட்கார வச்சு கட்டுறது கட்டவர்களை ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தொங்க விடுறது போலீஸ் எல்லாம் வந்து நான் ஓப்பனா சொல்லுவேன் சொல்லுங்க அதெல்லாம் சொல்லுங்க வேர்ல்டுலேயே தமிழ்நாடு போலீஸ் மாதிரி ஒரு கேடு கட்ட போலீஸ் கிடையாது உண்மை தான் மனித உரிமைன்றது மனித உரிமையும் கிடையாது யூ இறக்கமும் கிடையாது பெரும்பாலும் நடக்கிற எண்பது சதவீத குற்ற குற்றத்தில் போலீஸுக்கு பங்கு இல்லாமல் குற்றம் நடக்கிறதே கிடையாது இப்போ நான் இருக்க ஏரியாவிலேயே பல தப்பு நடக்குது போலீஸுக்கு தெரியாதா அவங்களுக்கு போக வேண்டியது போயிடணும் குற்றத்தை செய்ய தூண்டுன ஏ ஒன்றுக்கு அப்படி ஒரு அடி கிடையாது அந்த ஏவி விட்டு நீங்கள் ஒரு ஏவலாளி தான் இங்கே தான் வந்து போலீஸில் வந்து எல்லாமே இருக்குங்க ஏற்றத்தாழ்வு இருக்குது பண ரீதியாக ஏற்றத்தாழ்வு இருக்குது சாதி ரீதியாக ஏற்றத்தாழ்வு இருக்குது மத ரீதியாக எல்லாமே இங்கே இருக்குது இப்போ அதே சோமல் ராய் கோர்ட்டில் சரண்டரானா அவனை கஸ்டடி கொண்டு வந்தாங்க அவன் இஷ்டப்பட்டதெல்லாம் சாப்பிட்டு நல்ல மாதிரியாக தான் சிறைக்கு வந்தான் சிறையிலேயும் அவனுக்கு ஏ ஒன் சாப்பாடு எல்லாம் இங்கே பாகுபாடு தாங்க எத்தனை நாள் உங்களுக்கு ரிமாண்டில் வச்சு இப்படி போலீஸுடைய வன்முறை தாக்குதல்ன்றது எத்தனை நாள் ரெண்டு நாள் இருந்தது ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாள்லே ரெண்டு நாளே வந்து அதாவது அதான் சொல்கிறேன் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் 
அந்த ரெண்டு நாள் பண்ண கொடுமை இருபது வருஷத்துக்கு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு தாங்கும் லாக்கப் எடுத்து இன்னி வரைக்கும் குறையில் அதிகரிச்சுட்டு தான் இருக்குது ஒரு பணக்காரனை கூப்பிட்டு வந்து அந்த மாதிரி அச்சி சாவச்சா விட்டுருவானா அவனை மொத்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டே தண்ணி குடிக்க வச்சிருவானு ஏதோ எங்களை மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் கேட்க நாதி கிடையாது இதுதான் ஒரு வாட்டி இங்கிலாண்டில் வந்து விக்டோரியா மகாராணி பொது மன்னி போட்டாங்க பொது மன்னி போடும்போது எல்லாரும் கேட்டாங்களாம் குற்றவாளி அவங்களாம் மரண தண்டனை ஆயுள் தண்டனையில் இருக்கிறவங்க அவங்கள வந்து நீங்கள் விடுதலை பண்ணுறீங்களே ரொம்ப தப்பா அவங்க சொன்னது ஒரு போரில் முன்னே நிற்கிறான் பற்றியா திரைப்பட வீரன் அவன் வாழ்க்கையோட கொடூரமான வாழ்க்கை சிறையில் இருக்குது அப்படியா பட்டுன்னு விடுதலை கொடுத்தா அவன் வெளியே வந்து இந்த சமுதாயத்துக்கு நல்லது செய்வான் நல்லவனாக வாழ் அவனுக்கும் ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க சிறைன்றது சாதாரணமானது கிடையாது பார்க்குறவங்க சொல்லலாம் சினிமாவில் காட்டுற வடச்சென்னையில் காட்டுற ஜெயிலு வேறு நேச்சுரல் லைஃப்பில் அப்படி கிடையாது ரெண்டு நாள் வந்து தூக்கி பார்க்க சொல்லுங்கள் தெரிஞ்சிடும் என்னை கேட்டால் எல்லாரையும் ஒரு கட்டாய சட்டமாகி ஒரு ஒரு மூணு மாதம் ஜெயிலில் வைக்கணுன்ற வாழ்க்கையை பற்றி தெரிஞ்சுக்குவோம் கஷ்ட நஷ்டம்தான் தெரிஞ்சுக்குவோம் நண்பன் யார் எதிரி யார் சொந்த பந்தத்தில் நம்ம கஷ்டப்படும் போது யாவும் பார்த்தான் பார்க்கல போலீஸ்னா சட்டம்னா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி இருந்துச்சு அந்த முதல் நாள் சிறைய அனுபவம் நீங்கள் வெளியில் நினச்சது ஒன்றா இருக்கும் அந்த சிறையை பார்க்கும்போதே முடிஞ்சு போச்சுரான்னு நினச்சிட்டேன் அப்படியே ஒரு இதுவாக எல்லாரையும் வெளியே எங்களை எல்லாரையும் உக்கார வச்சு துணியெல்லாம் கைட்டு செக்கிங் பண்ணும்போது அந்த சங்கு ஊதுவாங்கன்னு அவங்க அந்த சத்தம் ஒன்று கேட்கும்போது ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அல்லு விட்டுருச்சு அவ்வளோ அந்த சங்கு ஆங்க நாங்கள் போகும்போது இங்கேருந்து எடுக்கிறதுல அது ஈவினிங் இன்னும் ஆறு ஆயிடுச்சு கரெக்டாக நீங்கள் சொன்னீங்க எக்ஸாக்ட் டைமு சங்கு ஊதுறாங்க சங்கு தாண்டா நமக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்புறம் உள்ள போய் ஒரு அபாய சங்கு மாதிரி ஆமாம் உள்ள போய் ஒரு பத்து நாள்லாம் வெறும் அழ சாப்பிட்றது இல்லை அப்புறம் இருக்கிறவங்களப்பா இப்படி தான் இருக்கும் இதெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் இதாண்டா அவன் வாழ்க்கை அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் சகிச்சிக்கின்னு வாழ்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அவ்வளோதான் மன தைரியம் மன தைரியம் இல்லைன்னா அவ்வளோதான் என் கூட இருந்தவங்களும் நிறைய பேர் மென்டல் ஆகிட்டாங்க பாவம் நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க சரி இல்லை ஆமாம் இப்போ ரிலீஸ் ஆனதெல்லாம் நாங்கள் கம்மி எங்கள் கூட இருந்தவங்களும் நிறைய பேர் செத்துட்டாங்க இறந்துட்டான் மன இது இல்லாமல் மனநோயாளி சிறையில் மனநோயாளின்றது சகஜம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அது தானே ஆகலைனாலும் நிர்வாகமாக ஆக்கி விட்ருவோம் அதுவும் இருக்குது நிறைய இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் சிறையில் இருக்கும்போது கடிதம் அவங்க போடுறதுல நீங்கள் போடுறது அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் கடிதம் எப்படி தொடர்பு கொள்வீங்க அந்த கடிதம்லாம் அதில் வேறு சென்சார் பண்ணுறதெல்லாம் இருக்கும் கடிதத்தை படித்து பார்ப்பாங்க ஆ அதெல்லாம் நடக்கும் அப்போது நீங்கள் ஒரு அந்தரங்க விஷயத்தை எழுதும்போது எப்படி இருக்கும் லெட்டரில் அதெல்லாம் ரொம்ப பஜாராக இருக்கும் நேற்ற சொல்கிறது அதெல்லாம் கடிதம் தான் இல்லை இருக்கிற ஒரே ஆறுதல் வேலூர் சிறையில் இருக்கும்போதெல்லாம் இங்கெல்லாம் வந்து புழல் வந்து பக்கம் வாரத்தில் ஒரு நாளாவது வந்து பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க வேலூர்லாம் இன்றைக்கி வந்தாங்கன்னா மாதத்தில் ரெண்டு வாட்டி தான் வருவாங்க பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் கழிச்சு தான் ஒரு ஒரு வாட்டி வருவாங்க இப்போ வேலூர்லேருந்தெல்லாம் இங்கெல்லாம் வந்து வெறும் கடிதம் தான் கம்யூனிகேஷனு இப்போ மாதிரி அப்போ ஃபோன்லாம் கிடையாது லெட்ரு தான் அந்த லெட்ரு வர்றதுக்காக அவ்வளோ அந்த லெட்ரு பாக்ஸில் டெய்லியும் வந்து வந்து பார்த்துன்னு இருப்போம் யார் யாருக்கெல்லாம் லெட்ரு லெட்ரு படிப்பாங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து மொத்தமாக ஒரு சிறைவாசி படித்து கூப்பிடுவாங்க யார் யாருக்கு லெட்ரு அப்போ பார்த்தோம்னா ஒரு கூட்டமே நின்றுட்டு இருக்கும் நம்ம ஒரு காதல் வந்து இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுலாம் அரிதான ஒரு விஷயம் இல்லையே இன்னும் அதுவும் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு தண்டனை கைதியாக உள்ளே இருக்கும்போது அவங்க நினச்சிருந்தா இன்னொருத்தர் கல்யாணம் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஒரு குற்றவாளி நான் இதுக்கு ஒன்று கல்யாணம் இது மட்டும் இல்லை நான் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஜெயிலுக்கு போயிட்டோம் நான் வர்ற வரைக்கும் ரெண்டு பிள்ளைங்களும் நான் லீவில் பரவல வந்து தான் பெற்றாங்க அது வரைக்கும் அவங்க கண்ணியமாக வாழ்ந்ததெல்லாம் அதான் சொல்கிறேன்னே அவங்களாம் தான் எங்கள் என் வாழ்க்கையோட பலம் அதனால தான் வந்து ஒரு பிடிப்பு ஏற்பட்டுச்சு இல்லைன்னா ஜெயிலேயே வந்து எவ்வளோ போதை வசதிகள் உள்ள நடமா இருப்போம் புழங்கிறது சாதாரணம் நீங்களும் அந்த போதைக்கு அடிமையாக இருக்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உண்மையிலேயே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சொன்ன மாதிரி எங்கள் மனைவியெல்லாம் நினச்சி தான் அதெல்லாம் நான் போதை வசதி கிடைக்கும் சொல்லாமா எல்லா வசதியும் கிடைக்கும் எல்லாமே கிடைக்கும் அதெல்லாம் வரும் அதுக்கு நிறைய வழிமுறை இருக்கு அதுதான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு சிறை நிர்வாகம் சரியா இருந்தா சிறை சரியா இருக்கும் அரசு நிர்வாகம் சரியா இருந்தா வெளியே சரியா இருக்கும் இது அது எல்லாமே கொலாபரேஷன் தான் இதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதான் உள்ள ஒரு பழமொழியே சொல்லுவாங்க வெள்ளக்காரன் ஜெயில கட்டும் போதே கெஞ்சாவை கூட வச்சு கட்டிட்டா கெஞ்சாவ
மேம்படுத்திருக்கு இல்லை வந்து உங்களை திருத்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே உங்களுக்கு நடந்த ஒரு நெகிழ்வான சம்பவம் நான் அங்கே கஷ்டமாக இருந்தாலும் இவங்களுடைய நட்பு கிடைச்சிது இவங்க இவர் எனக்கு கிடைச்சாரு அதனால நான் வந்து படித்தேன் உண்மை அது உண்மை அதை அதை பற்றி சொல்லுவேன் உள்ளே உள்ளே வந்து அதே மாதிரி ஒருத்தர் நல்லுணவு வாரத்துக்கான எல்லா இதுவும் உள்ளே இருக்குது உள்ளே இருக்குது லைப்ரரி எக்ஸாம்பிள் நல்ல புத்தகங்கள் லைப்ரரி நல்ல அதிகாரிகளும் இருந்தாங்க எல்லாரையும் நம்ம வந்து சொல்லிட முடியாது எல்லாரையும் பத்தாம் பொதுவாக இவன் எல்லாம் கேட்டவன் நல்ல அப்பா அம்மா மாதிரி பார்க்கக்கூடிய நல்ல அதிகாரிகள்லாம் இருந்தாங்க கைதிங்களுக்கு அவ்வளோ சலுகை பண்ணி அவங்கள வெளியே வர்றதுக்காக பண்ணேன் நல்ல அதிகாரிகளும் இருந்தாங்க நடராஜ் ஐயா இருக்கும்போதெல்லாம் நான் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணார் டிஜிபி அவர் இருக்கும்போதெல்லாம் சிறைக்கு மனு வந்து கைதிங்க வந்து மனு அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க நேரடியாக உள்ளவே வந்து பார்க்குற அளவுக்கு அவர் கொண்டு வந்தார் நிறைய கஷ்டப்பட்டார் மனைவியை தனியாக கூட சந்திச்சு பேச சந்திச்சு பேசுகிற அளவுக்கு அதாவது கம்பிக்கு வெளியே இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு நாற்காலி போட்டு அப்படி காஞ்சி பேசுகிற அளவுக்கு அவர் கொண்டு வந்தார் நிறைய பண்ணார் அவர் அதுமாதிரி நல்ல சூப்பரண்டுங்களும் நல்ல தங்கமான சூப்பரண்டுகள் ஜெயிலில் இருங்கோ வாடுறங்களும் இருக்கிறாங்க இருந்தாங்க சில இது புல்லுருவிகளும் இருக்குது லைப்ரரி லைப்ரரி உள்ளே இருந்த ஆளுங்களும் வந்து இந்த பழைய சீனியர்ஸ் சொல்லுவாங்க அவங்கெல்லாம் அவங்கெல்லாம் வந்து அரசாங்கம் வந்து அவங்கள அப்படி இப்படி நக்சல் விக்சல் அது இது சொன்னாலும் அவங்ககிட்டலாம் வந்து நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் இருக்குது சரி நக்சல் வந்து அவங்களும் சரி இந்த இஸ்லாமிய தோழர் அரசியல் ரீதிகளாக வரும் இஸ்லாமிய தோழர்களும் சரி அவங்ககிட்டலாம் வந்து உக்காஞ்சா ஒரு நல்ல தெளிவு கிடைக்கும் அரசியல் தெளிவு வாழ்க்கையை பற்றின பாடம் அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த புத்தகத்தை படி இதை படி இப்படி படி இப்படி படி இப்படி இரு குடும்பத்தை நினை அதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி ஆட்களும் நிறைய பேர் இல்லை பொதுவாக நீங்கள் சொல்கிற அந்த மாதிரியான நக்சல் அமைப்புகளோ இல்லை நக்சல் பாரி இல்லை வேறு இங்கே இப்போல்லாம் தடை செய்யப்பட்ட இயக்கங்களை சேர்ந்தவங்களாம் உள்ளே இருப்பாங்க ஆமாம் இருக்கிறாங்க அப்போ இங்கே பொதுவாக இருக்கக்கூடிய புது பத்தியில் மக்களுக்குடைய என்ன இருக்குன்னா என் பிள்ளைய அவங்க வந்து மூல செலவை பண்ணி தீவிரவாதியாக மாற்றிட போகிறாங்க பயங்கரவாதியாக மாற்றிட போகிறாங்க அப்படின்றது புது புத்தியில் இருக்கும் இருக்கு ஆமாம் அது அவங்ககிட்ட பேசும்போது ஒரு பயத்தோடையே நீங்கள் பேசியிருக்கலாம் ஐயோ இந்த குற்றம் செஞ்சுட்டு உள்ளே வந்தவரோ அதுதான் பேசும்போது அவங்க எப்படி பேசுனாங்க உண்மையிலே அவங்களை மூல செலவு பண்ணி அப்படி கொண்டு போக பார்த்தாங்களா இல்ல நீ உன் வாழ்க்கை நல்லா பாத்துக்கணும் அதெல்லாம் சும்மா அதான் சொல்றாங்கல எதுவுமே நம்ம கிட்ட போ இப்போ தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது தெரியாது கிட்ட அணுகும் போது தான் ஒருத்தர் வந்து நல்ல ஒரு நான் வந்து இப்போ நீங்க என்கிட்ட மொபைல்ல பேசிட்டு இருந்தீங்க நேரில் பார்க்கும்போது நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குல்ல நானும் ஆரம்பத்தில் அப்படிதான் போல ஐயோ இவங்கெல்லாம் இந்த கேஸ் பிறப்பட்ட ஆள் ஆனா அவங்க கிட்ட போய் பழகினா ஒன்றுமே இருக்காது நல்ல குணங்கள் தான் இருக்கும் நல்லது தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க எல்லாம் நல்லவங்களும் இருக்கான் கெட்டவங்களும் இருக்கான் வர்ற ஒருத்தரை வந்து பக்கா வாக்கி அனுப்புறவங்க அதான் நான் தான் சொல்றேன்னே கத்தி காயம் வெட்டலாம் ஆளையும் வெட்டலாம் என்ற மாதிரி தான் அவன் நல்லவனா இருந்தால் நம்மளை நல்லவனா வழிபடுத்தணும்னு இப்போ ஒருத்தன் அதை வச்சு பயன்படுத்தணும்னு நினைக்கிறவனும் இருக்கிறான் ரெண்டுமே இருக்கு இதான் உண்மை சிறைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பத்தாவது படிச்சிருந்தீங்க ஆமாம் ஆனால் புத்தக வாசிப்புலாம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கிடையாது 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 உள்ள சிறைக்கு போய் புத்தக வாசிப்பு யார் மூலமாக இல்லை எப்போ உங்களுக்கு வந்து படிக்கலாம் நம்மளும் அப்படின்னு எப்போ தோணுச்சு அது எல்லாம் அதை வாப்பனா சொல்லுங்க தாராளம் எனக்கு வந்து புத்தக பழ படிக்கிற பழக்கம் வந்து வேலூரில் வந்து பேரறிவாளனால அவரால் தான் தோ அண்ணன் பேரறிவாளனால தான் எனக்கு அந்த பழக்கமே வந்தது நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க நீங்கள் கன்விக்ட் ஆகி வேலூர் போகிறீங்க வேலூர் போகிறப்ப நீங்கள் எப்போ பேரறி வாழனை பார்த்தீங்க அவரை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணிச்சுது அவர் என்ன பேசினார் எப்போ அவர்கிட்ட இருந்து நீங்கள் வாசிக்கிற அனுபவத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க வந்து நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க அவரை போ போ பார்ப்போம் அப்போ உள்ள ஒருத்தர் எனக்கு ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வா நம்ம போகலாம் அண்ணன் பார்த்துட்டு வரலான்னு கூப்பிட்டார் அப்போ நான் போகும்போது அவர் சூப்பராக இருப்பா பல ஆள் நல்லா அருமையாக இருப்பா பல ஆள் அப்போலாம் எங்கே ரொம்ப இப்போ தான் பாவம் இத்தனை வருஷத்தில் அவர் இப்படி ஆகிட்டார் இப்போ போதும் அப்போ பேசுவோம் என்னப்பா எப்படி இருக்கீங்க நல்ல இனிமையாக பேசக்கூடிய ஒரு மனிதர் அவர் அந்த குற்றத்தை பண்ணியிருப்பான்ற பண்ணியிருப்பாரான்றது இன்ன வரைக்கும் சந்தேகமாகவே இருக்கும் எனக்கும் அந்த சந்தேகம் இருக்குது ஏன்னா அப்படி அப்போ தூரம் அவர் கிடையாது அவர்கிட்ட பேசி பழகி அவர் மூலியமாக தான் புத்தகங்கள் லைப்ரரியில் புத்தகங்கள் எல்லாம் அவர் உங்கள் உங்கள்கிட்ட எப்படி பேச ஆரம்பிச்சார் என்ன தப்பு பண்ணிட்டு வந்தீங்க இல்லை கேட்டார் எந்த பகுதி நீங்கள் ஏன் நான் இந்த மாதிரி சொன்னேன் இந்த மாதிரி வழக்கு ஏன் உங்களுக்கு அப்படின்னாரு இல்லை நான் தெரியாதனமா இந்த மாதிரி வந்துட்டோங்க
அந்த பழக்கம் ஏற்பட்டுச்சு ஓகே அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட அந்த புக்குங்களை கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டு புக்குங்களை வாங்கிட்டு வந்து வாங்கிட்டு வந்து படிப்பேன் ஃபுல்லாக அப்படி தான் புத்தகம் அதுக்கப்புறம் லைப்ரரியில் இப்போ புத் இப்போ புக் எடுத்து படிக்கிறது புழலுக்கு வந்த அப்புறம் நிறைய படிக்க ஆரம்பிச்சு இப்படி தான் புத்தக பழக்கம் எனக்கு வந்தது கேபிட்டலிஸம்லாம் நான் அங்கே தான் படித்தேன் மூலாதானம் பெரியாரிசம் கம்யூனிசம் அம்பேத்கரிசம் சிறையில் தான் நான் கற்றுக்கிறது நம்மளுதில் வந்து நிறைய பெருமாள் முருகன்து கோனாங்கிது எஸ் ரா ராமகிருஷ்ணன்து இவங்களதெல்லாம் அப்படியே படிச்சிருக்கிறேன் அப்புறம் வந்து இந்த திருக்குறள் சங்க இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் எல்லாம் பூம்புகாரு கலைஞர் எழுதுனது நிறைய அலெக்ஸ் எலி எழுதுன வேர்கள் ரூட்ஸ் ரூட்ஸு கார்கி எழுதுனது தாய் நாவல் ரொம்ப பிடிக்கும் டால்ஸ்டா எழுதி நிறைய படிச்சிருக்கிறேன் அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது போரும் வாழ்வோம் அப்புறம் அகஸ்டோன்னு ஒருத்தர் எழுதியிருப்பார் போர் தொடர்கிறதுன்னு ஒரு நாவல் இருக்கும் அது நல்லா இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஜெர்மன் இரவுன்னு ஒரு நாவல் இருக்கும் ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு ஹிட்லரு நாஜிக்கல் பண்ணுது அது படிச்சிருக்கேன் அப்புறம் வந்து மாவோ வாழ்க்கை வரலாறு மாவோ இது லெனின்து கார்லு மார்க்ஸ் இது ஸ்டாலின்து எல்லாமே படிச்சிருக்கேன் படிக்கணும் நிறையா நான் இப்போ பார்த்தேன் பாரி இது வாங்குறதுக்கு அவருது வந்து முன்னாடியே காவல் கோட்டம் அவருது படிச்சிருக்கேன் அவரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரைட்ரு சு வெங்கடேசன் சூப்பராக இருக்கும் அவரோட எழுத்து நிறைய நல்லா இருக்கும் அவரு தான் வேல்பாரி வந்து ஆனந்த யுகடனில் வார தொடராக படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு நூ ஐம்பது எபிசோடு தாண்டுறதுக்குள்ளே வந்துட்டேன் அதுலேருந்து எனக்கு அது ஒரே அதை படிக்கணும் 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 கரெக்டாக இது வாரம் வாரம் மிஸ் ஆஃப் சிறையில் அனுமதிக்கப்பட்ட புக்கில் அது ஒன்று என்னென்ன நியூஸ் பேப்பர் அனுமதிப்பாங்க என்னென்ன பத்திரிகைகள் அனுமதிப்பாங்க விகடன் குமுதம் நம்பாளுக்கு கிடையாது அனுமதி இல்லை நம்மால் தான் எங்கே போனாலும் குரலு கொடு ஒரு ஒரு ஆச்சே அவர் எப்படி விடுவாங்க நாங்கள் வந்து அதை வந்து வேறு மாதிரி தான் உள்ளே கொண்டு வருவோம் மனு ரூமில் எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறோம் எடுத்துகிட்டு வர ஆனால் திருட்டுத்தனமாக நினைக்கிறேன் படிப்பீங்க ஆமாம் எப்படி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க மனுவில் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க வீட்டில் அட்டையை பிச்சுருவாங்க பிச்சுட்டு சுருட்டி நம்ம வாடகைங்கிட்ட சொல்லி ஏன்னா அந்த புக்கு கொஞ்சம் டேய் படிச்சுட்டு எடுத்து எங்கேயாவது வச்சுருக்கேன் அப்படி தான் அது நம்ம அவர் தான் பார்க்குறோம் இருக்குது கண்டிப்பாக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கோபாலன் பார்த்துருக்கேன் அவரை நான் அப்படியா சென்ட்ரல் சென்ட்ரலில் நான் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் இருக்கும்போது ஐ செக்யூரிட்டியில் இருக்கார் அவர் உயர் பாதுகாப்பு தொகுதியில் அப்போ நான் மனு வரும்போது அவரை பார்க்குறேன் இன்னமும் ஞாபகம் இருக்குது ஒயிட்டில் ப்ளூ கலர் கோடு போட்ட பன்னின் போட்டுன்னு மீசியம் முறிக்கின்னு வெளியே நின்றுக்கிறார் பார்த்து வணக்கம் பண்ணிட்டு போயிருக்கு பார்த்துருக்கேன் அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் துணிச்சலான ஒரு முதல்ல உங்களுக்கு படிக்கும் போது கஷ்டமாக இருந்துச்சா இல்லை எப்படி இருந்துச்சு முதல்ல ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து என்னடா இதெல்லாம் படிக்கணுமா இல்லை ஈஸியாக அதுக்கு அடாப்ட் ஆகிட்டீங்களா தொழில் அண்ணா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது தொழில் தொழில் அண்ணா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது புத்தகம் ஃபஸ்ட்டு நீ போகும்போது ரொம்ப போரான ஒரு விஷயமாக உனக்கு தெரியும் எத்து நீ வச்சிடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு வாட்டி படிக்கும் போது ரெண்டாவது வாட்டி படிக்கும் போது அதில் உனக்கு ஒன்று தோணும் மூணாவது படிக்கும் போது ஒன்று தோணும் படிக்க படிக்க ஒவ்வொரு விஷயமாக உனக்கு புரிய வர நீ அதுக்குள்ளே போனாங்க உண்மையிலே அதை படிக்க ஆரம்பிச்சு இன்னி வரைக்கும் அந்த போதையிலேருந்து மீள இப்போ நான் வெளியே வந்தோம் வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை புக்கு வாங்கி படித்தேன் அசுரன் புக்கு வர வச்சேன் இப்போவும் நான் சம்பாதிக்கிறதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் புக்குங்களை வர வச்சு வர வச்சு படிச்சுன்னு தான் இருக்கிறேன் ஏன் இந்த சமூகத்தில் குற்றங்கள் நடக்குது ஏன் குற்றம் புரிகிறவங்க வந்து இப்படி வந்து மாட்டிக்கிறோன்ற இது உங்களுக்கு அந்த அரசியல் தெளிவு வந்த பிறகு புரிஞ்சுதான் கண்டிப்பாக புரிஞ்சுது காரில் மார்க்ஸே சொல்லியிருக்காருங்களா இந்த சமுதாயத்தில் குற்றவாளி தவிர்க்க முடியாதவன் அதே மாதிரி குற்றவாளியை உருவாக்காமல் ஒரு அரசு நடக்காது அப்போ குற்றவாளியை ஒரு அரசு தான் உருவாக்கும் அப்படின்றது தான் உண்மை அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அரசுக்கு முக்கியமான பங்கு உண்டு புரியுதுங்களா எல்லாருக்குமே எல்லாமே கடிச்சிட்டா ஏன் ஏன் வந்து தப்பு செய்ய போகிறான் சொல்லுங்கள் நீங்கள் உண்மை தானே இது எல்லாருக்கும் எல்லாம் ஒரு பசி பசி தானே டார்வினா அதான் சொல்கிறாரு தேவையை கருதி தான் ஒரு உயிரினம் பரி பரிணம பரிணாம வளர்ச்சி அடையுதுன்றார் அதான் உண்மை இங்கே தேவை இருந்தால் ஏன் ஒருத்தன் தப்பு பண்ண போகிறான் அது அடிப்படை வசதி கூட இல்லாத ஒரு இந்த மாதிரி காவா ஓரத்துலேயும் அங்கேயும் இங்கேயும் வச்சுட்டு இருக்கும்போது அவன் எப்படி ஒரு நல்லவனாக இருப்பான் இதுலேயே நல்லவனாக இருக்கிறது தான் பெரிய ஹைலைட் கண்டிப்பாக எல்லா வசதியோடவும் படிச்சுட்டு அவன் நல்லவனாக இருக்கிறது பெரிய அவன் நம்ம நல்லவனாக இருக்கிறது பெரிய விஷயமே கிடையாது அதில் பெரும்பாலும் நல்லவனாக இல்லை அவனும் அது வேறு விஷயம் அவன் நல்லவனா இருக்குது ஹைலைட் கிடையாது இங்கேருந்து ஒருத்தன் நல்லவனா இருக்கான
ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அங்க இது இந்த புது மணிப்பு வந்துருமா நாளைக்கு புது மணி வருஷம் வருஷம் அந்த அண்ணா பிறந்தநாள் பதினஞ்சு தேதி வந்தா அந்த மாசம் வர்றதுக்கு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி சிறையே அல்லோல கொல்லோல படம் வதந்திகள் பா விட்டுருவாங்கப்பா விட்டுருவாங்கப்பா பேசிட்டாங்களாம்பா அப்படிப்பா இப்படிப்பா எனக்கு ரொம்ப பாவமா இருக்கு அந்த பதினஞ்சாம் தேதி அப்படி சப்புன்னு போயிடும் அப்படி அது என்னத்தை சொல்றது அது அதெல்லாம் இலங்கை கவிஞர் காசி ஆனந்தம் சொல்லுவார் அகதியாக வாழ்ந்து பார்த்தா தான் தெரியும் அகதியை பற்றி நீ தெரிஞ்சிக்கின்னா இப்படி அகதியாக வாழணுக்கு தான் தெரியும் அதுமாதிரி நம்ம எவ்வளோ ஒன்றா சொல்லலாம் சிறையாலேயே வாழும்போது தான் தெரியும் தெரியும் அந்த வழி அதோட கஷ்டம் உணவெல்லாம் எப்படி இருக்கும் மூணு வேலை கரெக்டாக போடுவாங்க அப்படின்றா கரெக்டாக போடுவாங்களா மணி அடிச்சா சோறுன்றது சிறைக்கு பொருந்தோம் ஆனால் அந்த சோறு கூட ஒழுங்காக தான் இருக்காது 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 அரசு கொடுக்குற ஸ்டோர் சாமானம் ஒழுங்காக போட்டாலும் ஒரு சிறைவாசிக்க நல்ல சாப்பாடு கிடை அது உள்ள மாறிடும் விடுதலை திருப்பி உள்ள வரவங்களை பார்த்துருக்கீங்களா என் அனுபவத்தில் மோஸ்ட்லி நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு தடவை போன போன திருப்பி வரவங்க அது எங்கேயோ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நடந்திருக்கேன் தவிர நம்ம பகுதியில் அதெல்லாம் பெரும்பாலும் நான் கேள்விப்பட்டேன் ஒரு விஷயத்தில் கேட்டு ஆந்திராவில் ஒரு கைதி வந்து பரோலில் போயிட்டு திருப்பி அவன் ரெண்டு மேர்டர் பண்ணிட்டு கேன்சல் ஆகி வந்தாப்புல அதை இங்கே பேசினாங்க இங்கே ஆனால் அது கிடையாது கிடையாது போன எவனா அப்படி வரல அப்படி வந்திருந்தா போலீஸ் போட்ட பொய் கேசாக தான் இருக்கும் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மையாக சொல்ல முடியாது என்னால் பெரும்பாலும் அந்த குற்ற உணர்ச்சி எல்லா கைதிகளுக்கும் இருக்குது நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக எது இருக்கு கண்டிப்பாக அது இல்லாமல் எப்படி இருக்கு எனக்கே இருக்க ஏன்னா இந்த தப்பை பண்ணணும் இனி வரைக்கும் நான் யோசிக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு அவரை பார்த்தீங்களா நீங்கள் கடத்தின அந்த நபரை போய் இல்லை அவர் இப்போ இருக்காரா இல்லையான்னு தெரில நாங்கள் அவர் கடத்தும் போதே அவருக்கு வய வயது அதிகம் அதுக்கு ஒரு சோமல் ராயை பார்த்தீங்களா நீங்கள் அவனை பார்க்கவே இல்லை நான் அவனை பார்க்கவும் கூட அதுன்னு நினைக்கிறேன் அவனை பார்க்கவே இல்லை நான் அவனை அவன் எப்படி இருக்கான்றது கூட நமக்கு தெரியாத அவனை நான் பார்க்கவும் இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையில் சோமல் ராயை பார்க்கலன்னா இந்த குடும்பையை இல்லை இந்த அனுபவத்தையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக கிடையாது கண்டிப்பாக கிடையாது இவ்வளோ ஒரு இழப்பு இந்த கொடுமை இது கிடையாது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நானும் ஒரு பச்சின்னு ஒரு வேலையை வேலையை செஞ்சுட்டு ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்துருப்பேன் இதுவும் ஒரு அனுபவம் தான் அவ்வளோதான் என் அனுபவம் என்னை பார்த்து என் ஊர் உள்ள நிறைய பேர் ஆனால் எல்லாருக்கும் உங்களை மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை அமைஞ்சது இல்லை உங்களுக்கு அமைஞ்ச மாதிரி ஒரு காதலி ஒரு மனைவி உண்மை அது குழந்தைகள் அது ரொம்ப உண்மை உங்களுக்கு கிடைச்ச சக கை கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நிறைய கைதிகளுக்கு அப்படி கிடைக்கல உள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் நிறைய குடும்பம் தவறு நடந்துருக்கு நிறைய குடும்பம் செதறி இருக்கு எவ்வளோ நடந்துருக்கு நான் தான் சொல்லுவாங்க பார் உனக்கும் கீழே உள்ளவர்கள் கோடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி காணும் அப்படி தான் நினச்சினு போயிடணும் இதுதான் உண்மை ஒரு தவறு செய்கிற சூழல் வரும்போது அதை தவிர்க்கணும்னா நீ நீங்கள் உங்கள் அனுபவத்தில் என்ன ஒரு அட்வைஸை சொல்லுவீங்க யாராவது ஒருத்தர் இதை கேட்டு திருந்தலாம் அப்படின்னு தோணு தோணும் அப்படின்னா நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வரும்போது உங்கள் குடும்பத்தை நினைங்க உங்கள் சக நண்பர்களை நினைங்க உங்கள் வாழ்க்கையை முதல்ல நினச்சி பாருங்கள் சும்மா இங்கே சினிமாவில் கட்டமைக்கப்படுறதோ மற்றவங்க சொல்கிறதோ கிடையாது நேரடி அனுபவம் நான் நான் தான் சொல்லுவோம் வானா அது வானா அந்த அந்த நேரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பெரிய பணமோ சின்ன பணமோ அது வாழ்க்கை முழுக்க உங்களுக்கு சிக்கல் தான் வானா அது இந்த வாழ்க்கையை வேணாம் அதுக்குள்ளே போய் சிக்கிக்காதீங்க உங்கள் வாய் சமுதாயத்துலேயும் உங்கள் பேர் கெட்ட பேர் உங்களால் உங்கள் குடும்பத்துக்கும் அது பாரம் அது மற்றவங்களுக்கும் ரொம்ப உனக்கு உங்களுக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் அது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா என்ன மாதிரியான சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அதை தாங்கி சமாளிக்கிறதுக்கான ஒரு திறமையை வளர்த்துங்க வானா கூப்பிடுவான் அவன் அவன் வா இதுக்கு போகலாம் இதுக்கு போனால் இவ்வளோ மூஞ்சி கிடைக்கும் இதை போனால் இவ்வளோ கிடைக்கும்னுவோம் வானா குடும்பத்தை இழந்துருவோம் குடும்பத்தில் இருக்கிற நம்ம அப்பா அம்மாவை பற்றி போலீஸ்லாம் கேவலமாக பேசுவான் நம்ம பண்ண தப்புக்கு நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற பொம்பளைங்களை பேசுவான் ஊரில் இருக்கிறவங்க நம்மளை ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க இதெல்லாம் வரும் சாவர வரைக்கும் அந்த கரை மேலேருந்து போவாது கண்டிப்பாக அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா வானா ஏதோ கிடைக்கிறத வச்சு வாழுங்க இல்லை மேலும் சம்பாரித்து சம்பாரித்து முன்னேறுங்க தவறான வழிக்கு மட்டும் தயவு செய்து போவாதீங்க போனீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை முடிஞ்சிச்சு அதே டைம் ஒரு வாட்டி நீங்கள் பண்ணும்போது சக்ஸஸ் ஆகிடலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆகிடுவோம் ஆஹா அடிச்சுட்டோம் நம்ம ஒன்றும் ஆவலடான்ட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் போவீங்க ஆனால் ஒரு நாள் மாட்டினீங்கன்னா மொத்தமும் சதிஞ்சிடும் வாழ்க்கையே கொடூரமாகிடும் ஆனால் இந்த வாழ்க்கை நான்லாம் ரொம்ப பட்டுட்டேன் ஐயோ இப்போ எவ்வளோ நண்பர்கள்னா அப்படி இப்படின்னுவாங்க தம்பி கிளம்புங்க நீங்கள் க
புரியுது முடியுமா குடும்பத்தை பிரிஞ்சு ஒரு வெளிநாட்டில் வேலைக்கு போகிறான் சகலமாக அனுபவிக்க தான் போகிறான் அவனாலேயே முடியல நம்ம போய்ட்டு அந்த ஒரு கொடூரமான உலகத்துக்குள்ளே போகிறோம் மறுபடியும் அந்த சிறை கொட்டடிக்குள்ளே அந்த வழியெலாம் சொல்ல முடியாது அதெல்லாம் அதனால இதெல்லாம் வானா தவிர்த்து நல்ல மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்த அவ்வளோதான் நக்கீரன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் ஆதரவே எங்கள் பலம் ஆசிரியர்களுக்கு நண்பனாகவும் மாணவர்களுக்கு ஆசானாகவும் திகழும் தேர்வு வழிகாட்டி ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களின் துல்லியமான தெளிவான விடைகள் சிஎன்சி இருக்கு தேர்வு பயம் எதற்கு இது தீரன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் விற்பனை வெளியீடு